Good morning, everyone. Good morning. Всем доброе утро. It's, um, it's great to be here with you today with my wife Barbara and myself. Хорошо быть сегодня здесь вместе с моей женой Барбарой. I want to, uh, this is my second time to Odessa, to MJBI. Я уже второй раз приезжаю сюда, в Одессу, MJBI. I want to tell you a, a little bit about myself and Barb by way of introduction. И хотел бы немного рассказать о себе и о Барбаре, как вступление. And we want to, this week, get to know each of you. Mm? This week, we, Barb and I want to get to know each of you. И хотели бы больше познакомиться с каждым из вас. Um, my name is Gary Mayer. Gary Mayer, меня зовут. And my wife Barbara Mayer. Barbara Mayer, жена моя. We live in England. Живем в Англии. We are American by birth. Мы родились в Америке. But we are missionaries and pastors in England. Мы являемся миссионерами, пасторами в Англии. We came to England. Um, we've been in England 23 years. Уже 23 года мы в Англии живем. I, I used to be in the business world working for a major computer company. Раньше я был в бизнесе, работал на одну большую компьютерную компанию. And after 21 years uh, working with IBM, это 21 год работы в IBM. We lived in Paris, France. Мы жили в Париже, Франции. And one morning I was walking out the door of our apartment just like this. И в одно утро я вышел подошел к двери нашей квартиры, как вот здесь вот. And God spoke to me very powerfully. И Бог очень сильно сказал ко мне. It was almost an audible voice. Можно сказать, это был почти как слышимый голос. And he, he spoke to me and said, Gary, you need to leave IBM. И сказал мне, Гарри, тебе нужно уходить из IBM. Return to England. Возвратиться в Англию. And prepare to pastor. И готовиться стать пастором. So I went to Bible college. Поэтому я пошел в библейский колледж. When I was 42 years old. Когда мне было 42 года. And I sat in a desk exactly like you are. Я сидел за партой так же, как и вы. The Bible college was very similar to MJBI. И тот библейский колледж был очень похож на MJBI. And for two years I sat in a desk just like you. Два года я учился там, сидел за партой, как и вы. And prepared to become a pastor. Готовясь стать пастором. God has a way <coughs> when we're going this direction to suddenly change directions in our lives. И у Бога есть такая привычка, когда мы идем в одном направлении, внезапно менять направление жизни. And maybe he's done that with some of you. Может быть, он это сделал с некоторыми из вас. It's one of the ways of God. Это пути Божьи. And I would love to know your stories of why you're sitting here today. Я бы хотел услышать ваши истории, почему вы здесь находитесь. I understand one or some of you are from Siberia. Who's, who's from Siberia? Кто из Сибири здесь находится? Yes, and Kazakhstan. Kazakhstan. See, um, the rest. Any Russia? Any from Russia? The rest Ukraine. Yes. Well, you all each have your own story. And God knows each of us as individuals. And I, I just trust that God has brought Barb and me here today or this week. Я верю, что Бог привел нас, меня с Барбарой сегодня на этой неделе. И то, чем мы будем делиться с вами, будет важным для вашей жизни. Если мы будем учить, и это дойдет только до вашей головы, как информация, не этого мы хотим. Мы хотим мы хотим учить обращаться к сердцу. And trust that God will change your lives this week. И верить в то, что Бог изменит вашу жизнь на этой неделе. God is always changing us. Бог всегда меняет нас. More and more into the glory of Jesus Christ. Больше и больше подобляя нас к славе Иисуса Христа. And each of us have things in our lives He wants to change. И в каждой жизни каждого из нас есть какие-то вещи, которые Он хочет изменить. We have a love for the Jewish people. И у нас есть любовь к еврейскому народу. The name of our church in England is called Morning Star Christian Fellowship. В Англии церковь наша называется Morning Star, утренняя звезда. And God had us change the name of our church to match the name of a church in northern Israel. И мы изменили название нашей церкви и сделали это название такое же самое, как церкви или общины в северном Израиле. 
So we, we've been to Israel a number of times, and we, we'd have a, we have a, a love for not just the Jewish people, but what God is doing among the Jewish people. And the way God is using the Gentiles and the Jewish people to become one new man in Christ. I'd like Barb to share a little bit about a little more about us and our family and yeah. then we'll open the scriptures together. Okay, hello everybody. Uh, I'm pretty overwhelmed since I arrived here. Я очень впечатлена с тех с того момента, как я приехала сюда. I've traveled to Israel many times and I've been among Jewish believers many times. But there's something that's uh, happening to me here that makes me um, weep. <laughs> I was very touched uh, last evening by the Rosh Hashanah celebration with the elderly. This room was filled with love. And it was very touching to me. And this morning I was uh, looking in my Bible and I just I just had to cry when I saw this little phrase in Romans 11 that says, remember, you do not support the root, but the root supports you. I've never realized until now how significant that is for me. И до сегодняшнего момента я не понимал, насколько это важно для меня. And I don't understand why it didn't hit me in Israel. И я не понимаю, почему такого не произошло, почему это так не поразило меня в Израиле, когда я была. So I'll pull myself together in the next day or two. I'll pull myself together. А поэтому я попытаюсь собраться вместе на предстоящие пару дней. But for right now, I'm I'm in receive mode. No, in the moment, I'm just in that state of receiving. Anyway, about our family, uh, we have uh, four children and six grandchildren. Our family, we have four children and six grandchildren. Our oldest child, with her husband, lead worship in our church. Получается, старшая дочь с мужем ведут поклонения в нашей церкви. For 16 years since the very first day. В течение 16 лет с самого начала церкви. And it's a family business. Можно сказать, это семейный бизнес. Our our grandchildren also serve in the worship and teaching the little kids. И наши внуки тоже служат служат в поклонении, прославлении группе, также с детьми занимаются. And then we have a son with his family in Mexico. Также у нас есть сын с его семьей, они живут в Мексике. And they are uh, serving the Lord with a little village medical clinic. И они служат Богу тем, что у них есть маленькая клиника в деревне. In a very dangerous place. В очень опасном месте. The um, the drug lords are chopping heads off in their district. Можно сказать, в том районе, где они живут, наркобароны срывают в прямом смысле головы людям. And then we have a son who is in the United States Air Force. И еще сын, который находится в воздушных войсках Америки. And he is um, he's an officer down in the silo with the Minuteman missile. Again? Where is his? In, this, in the, um, the, the cave down underground. 
with the missiles. Ah. Получается, он служит офицером в этих войсках и как на место описать, откуда вот эти ракеты <laughs> вылетают, то есть, ну не бункер, а ну военная какая-то база с ракетами. Okay. And then we have uh, a daughter, our youngest. She's with us in England. И потом еще у нас дочь самая младшая, она с нами в Англии живет. And they're all praying for you today. И они все сегодня молятся о вас. I'd like to just say that Gary and I are lovers of the Word of God. Я бы хотела сказать, что мы с Гарри любим Слово Божье. We love to see lives change И in response to the Word. Мы любим видеть, как uh, uh, меняется жизнь людей в от, в отклик на Слово Божье. So that's why we like to teach. И поэтому нам нравится учить. And we have 16 years of um, pastoring God's sheep. И у нас уже 16 лет uh, пасторства uh, над Божьими овцами. So we've learned a lot about His ways with His sheep. Поэтому многому научились Его путям, того, как Бог действует в отношении к Своим овцам. And human nature. И многому научились о человеческой природе. So we're excited to be here and to share with you. И очень рады мы быть здесь и с вами делиться. And see what he will do. И увидим, что он будет делать. I think when the apostle Paul traveled all over um, ministering to different churches around Israel. Again, when Paul When Paul, I remember in the scriptures when uh -huh. Paul went to many places. Я вспоминаю, когда Павел путешествовал в Израиле по разным местам, служа в разных общинах. He would go into a city and not know the people. Он ходил в город, не зная людей. And they didn't know him. И они его не знали. But after a short period, но потом некоторое время спустя, через некоторое время, они друг друга полюбили. Being part of being part of the body of Christ is a miracle. И быть частью тела Христова это чудо. Because we're one in Christ. Потому что мы одно во Христе. Because we're part of God's family. Потому что мы часть семьи Божьей. We're brothers and sisters. Мы братья и сестры. I don't know you and you don't know me. Вы меня не знаете, я вас не знаю. But there's something that when I look into your faces, I love you. Но есть что-то в ваших лицах, что когда смотрю на вас, то вы мне нравитесь, я вас люблю. We speak different languages. Мы говорим на разных языках. Some of you may speak different languages. Даже некоторые из вас могут говорить на разных языках. But there's one heart. Но есть одно сердце. And we have one purpose. И у нас есть одна цель. And we're one family. И мы одна семья. It's a miracle. Это чудо. If Tatiana were here today, we couldn't communicate. Если бы Татьяна не была здесь, мы не смогли бы общаться. God's done an amazing job of confusing languages. Бог сделал удивительную работу в том, что смешал языки. But in the heart, we're one. Но в сердце мы являемся одним целым. The the theme that we want to talk about this week is foundations in our lives. Тема, которую мы будем говорить на этой неделе, это основания нашей жизни. I want to talk about foundations and maturity. Я бы хочу говорить об основаниях и о зрелости. But let me ask. I want to ask this question first. Сначала хочу задать вопрос. How many of you have been Christians for less than five years? Кто из вас стал христианином за последние где-то пять лет? Less than five years. Zero to five years. Меньше пяти лет. Кто из вас? One, two. Okay. От нуля до пяти лет. Between five, three. Between five years and ten years. Между пятью и десятью годами. Кто из вас стал верующим? В этот период. Okay. More than ten years. Больше чем десять лет. Wow. More than twenty years. Больше двадцати лет. No. I've been a Christian forty years now. Я уже сорок лет как верующий. No matter how old we get. Независимо от того, насколько мы стареем. God still wants us to become. God still changes us. Бог все еще меняет нас, us, приводит нас к зрелости, дает новое откровение в нашей жизни. 
I want to pray before we start that God this week there will be an anointing that what we teach and what we share will touch hearts. И я хочу молиться, чтобы было помазание на том, что мы будем учить на этой неделе прикоснулось к сердцам. Father, we pray for the for the presence and anointing of the Holy Spirit this week. Отец, мы молимся о присутствии и помазании Духа Святого на этой неделе. We ask you to bring truth and revelation. Мы просим тебя дать истину, дать откровение. As we open the word together, we humble ourselves under your mighty word. We pray that we might know you more and change us this week. Speak new things to us and bless us this week. In Jesus' name. Amen. Amen. Uh, would you turn to Hebrews chapter 12? Евреям 12 глава. Verses. Hebrews 12 verses 1 to 4. 12 глава, первые 4 стиха. If there's one passage that maybe will be a theme through the week, it will be this passage. This we'll speak many things, but this one passage captures what we want to say. Можно сказать, мы много будем говорить, но этот отрывок является основным. So, could you read the first four verses? Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя, запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел в десную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Amen. Our our Christian lives is like a long distance race. It's not just how we begin. But it's how we finish. And one of the things that Barb and I have seen over the years. Is the way that, that the body of Christ has so many weak Christians. Christians stumble along the race. And they don't finish the race. Things happen in life that cause them to fall away. Many, many things cause us to stumble. Является причиной нашего падения. И в этом отрывке автор говорит: бежите с терпением. С терпением проходите поприще, или с терпением бегите марафон. I, I'm a great lover of the Olympics. Мне очень нравятся олимпийские игры. Do any of you watch the Olympics? Вы кто-то кто-то из вас смотрит олимпийские игры? The Usain Bolt is the fastest man in the world. Huh? Usain Bolt. Usain from, Bolt, from самый, Jamaica. Uh, как самый быстрый бегун в мире с Ямайки. He is the fastest man in the world. Самый быстрый в мире. He runs a hundred meters. Он сто метров пробегает. In just over nine seconds. But the Christian life is not a sprint. It's a long distance race. And to be a long distance runner, you need endurance. You need to have the character <coughs> that allows you to run the race and finish the race with joy. Пробежать долгий марафон и закончить его с радостью. In verse one it says that that we have a cloud of witnesses. It's the picture of running into an Olympic stadium at the finish with everyone um, shouting encouragement for you to finish. Там в первом стихе говорится, что есть облако свидетелей, 
Это вообще картина, иллюстрация того, когда марафонист, участники марафона вбегают на стадион, где на стадионе там полно людей, все за них болеют. The great saints that have gone before you and me и те великие святые, которые были до вас, до меня, смотрят на нас и подбадривают нас в нашей жизни с Богом. Многие из тех христиан были мучениками, их, они были убиты за веру и были отвергнуты за веру. And they look at you and me and say, "Come on, finish your race." И они смотрят на вас и на меня и говорят: "Давай, давай, беги, заверши этот марафон." And I'm here to encourage you today. I'm older than any of you. Huh? I am older than all of you. И я здесь вместе с вами. Я старше всех вас. And we are here to encourage you in your walk with God. И мы здесь для того, чтобы ободрить вас в вашей ходьбе с Богом. To not give up. Не сдаваться. It says in um, In verse one, to lay aside every weight. И также в первом стихе говорится отложите, сверните бремя. Would you ever run a race with weights around your ankles? Принимали ли бы вы участие в марафоне с грузиками на ваших ногах? You would never do that. Вы бы никогда так не сделали. But but as Christians, we run the race with the weights of sin and bondages. In our lives. Но в качестве христиан, христиан мы бегим этот марафон и с грузом греха и разных зависимостей. Saying, и автор здесь говорит, избавьтесь от этого бремени. И на этой неделе мы поговорим о, об этих uh, грузиках, этих uh, бременах, которые на наших ногах привязаны. And we expect God to remove weights this week. И мы будем ожидать, что Бог удалит эти бремена. In verse 3 it says, Consider Jesus who endured hostility so that we will not be weary or discouraged in our souls. В третьем стихе помыслите об претерпевшем в Иисусе над собой такое поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь душами. Many Christians become weary and discouraged. Многие христиане становятся слабыми и разочарованными. Circumstances in their lives happen. Какие-то обстоятельства складываются в нашей жизни. Things that they thought would happen do not happen. То, что они надеялись произойдет, не происходит. Someone betrays you. А кто-то предает вас. Someone misjudges you. А кто-то неправильно судит вас. You get um, You become offended with somebody. Или же кто-то вас обижает. And a thousand other things. И еще там тысячу разных мелочей. Causes us to become discouraged in our race. Так что из-за этого всего мы разочаруемся в нашем марафоне. Somewhere Paul says that he wants to finish his race with joy. И как Павел говорит, чтобы мы завершили наш забег с радостью. Do you have the joy of the Lord today? Is the, is the joy of the Lord your strength? Or do we let circumstances discourage us? We all fight discouragement. And we need to encourage one another to have the joy of the Lord. And we'll talk about that again this week. Um, in order to run a long distance race, you need oxygen. The picture in the scripture is of the Holy Spirit. We need to be filled with the Holy Spirit every day. There's a verse we'll look at later where Paul says every day every day he is filled with the Spirit. Every day he is renewed in his mind. It says here that Jesus is the author and finisher of our faith in verse 2. Начальник и совершитель веры. Автор и совершитель веры. 
There is a truth of scripture that a revelation of scripture that we will talk about this week. И также мы будем говорить об истине, об откровении, которое есть в Писании. That it really is no longer you. Что it's Christ in you. Это больше не вы, но это Христос, который внутри вас. One of the in my 40 years as being a Christian, I look back and I see maybe four or five major revelations that I have had. Four or five. Four or five major res- revelations. За мои 40 лет христианства я гляжу назад и вижу, что были 4-5 основных самых откровений вообще за всю жизнь. These revelations have changed my life. И эти откровения изменили мою жизнь. I knew they were in the scriptures. I knew they were in the word of God. Я знал, что они есть в Писании, есть в Библии. I had them in my mind and in my head. И также эти знания были в моих мозгах. But they weren't in my heart. Но их не было в моем сердце. And when they become truth and revelation in my heart. И когда это стало откровением истины в моем сердце. My life has changed. Моя жизнь изменилась. One of the beautiful things that God's done for us in our marriage. То, что Бог сделал для нас в нашем браке is that many of these revelations have come together and so we have learned and moved in our Christian walk together. To her and to you. Yes. То, что интересно, эти откровения приходили к нам обоим вместе, и так что мы вместе могли расти. And one of the beauties in the body of Christ is we share the revelations we have with one another. И в чем еще красота в теле Христом, то, что мы делимся этими откровениями друг с другом. Some of you maybe have received revelations I need to know. Возможно, некоторых из вас были откровения, которых мне нужно знать. It's not a matter of how long you've been a Christian. И это смысл не в том, даже сколько времени вы христианин. Some Christians have been a Christian only five years and know more of God than others who've been a Christian 40 years. И некоторые даже, которые в Боге находятся, являются христи- христианами до пяти лет, возможно, больше знают Бога, чем те, которые 40 лет. So we would love to learn from you this week. И поэтому мы бы хотели от вас учиться на этой неделе. We need to share the truth and revelation we have received with others. Нам нужно научиться делиться истиной и откровением, которое мы получаем с другими людьми делиться. But this week, the main thing we're going to do is share the main revelations we have received from the Lord with you. И на этой неделе мы будем делиться этими основными откровениями, которые Бог дал нам. Please turn to James 5:8. Откройте Якова 5:8. James 5:8. Долго терпите и вы укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Establish your hearts for the coming of the Lord is at hand. Укрепите ваше сердце, потому что пришествие Бога близко. I believe the coming of the Lord is at hand. Do you? Я верю, что пришествие Господне близко, а вы? It's closer and closer. Оно ближе и ближе. I will talk uh, later this morning about some of the signs of the times. И также позже буду говорить о знамениях этого времени. We don't know when he will return. Мы не знаем, когда он возвратится. But we know when it's near. Но мы будем знать, когда это близко. We know the season. Мы знаем период. It's like the birthing of a baby. Это как рождение ребенка. The women who have had children know this. И женщины, которые уже рожали детей, знают это. My wife has taught me. И моя жена рассказала мне уже. You don't know the moment the baby will be born. Вы не знаете момента, когда ребенок родится. But you know when it's getting close. Но вы знаете, когда он это уже будет скоро. The pains become more intense. И боли становятся более интенсивными. They get closer and closer. И чаще и чаще. And so the the mother knows that the that the time of the arrival of the baby is getting near. И поэтому мать знает, что скоро будет ребенок уже. Even if you don't know the exact moment. Даже если не знает точного времени. And we will talk about some of those signs of birth pangs. И мы также будем говорить об этих признаках этих болей. 
But when those birth pangs begin to happen in the nations, и когда эти боли происходят во всех народах, God shakes everything. Бог все сотрясает. And I'll look at that next session. И также посмотрите на следующий раздел. But in James 5:8, James says that when the, when the Lord is near, we are to have established hearts. Там где Яков говорит, когда Бог приближается, наше сердце должно быть утвержденное. Do you know the verse in Proverbs? I don't have it written down. Out of the heart flow the issues of life. И есть как стих один в притчах, что из сердца все источники жизни. Proverbs 4:20, Притчи 4:23. One of the reasons Barb's here is she's my concordance. Одна из причин, почему Барбара здесь, она моя симфония. It says, "Out of the heart flow the issues of life." Там говорится, что из сердца источники жизни. I don't know you, but I know this. Я вас не знаю, но я знаю одно. The issues in your life come because of what's in your heart. Все то, что происходит в вашей жизни, issues like problems. Problems, all the circumstances of life are are. Are because of the issues in our heart. Различные, может, проблемы или просто обстоятельства жизненные происходят из-за того, что есть в нашем сердце. It's common to all men and women. И это происходит со всеми мужчинами и женщинами. I don't care if you're from Kazakhstan or America. Даже разные страны, Казахстан или Америка. Out of your heart flow the issues of life. Что из вашего сердца происходят все источники жизни. And your hearts and my heart. Have been damaged over over our lives. И ваше сердце и мое сердце было повреждено на протяжении жизни. Things have happened to us. Некоторые события происходили с нами. And God is always trying to make our hearts healthy. И Бог всегда пытается сделать наши сердца здоровыми. And this verse says that our hearts need to be established. И здесь говорится, сердце наше должно быть укрепленное или утвержденное. What does it mean to be established? Что это значит утверждённое? То, которое нелегко сотрясти. То, что в вашем сердце, ваше сердце будет иметь крепкое основание. So that no matter what happens in your life. Независимо от того, что происходит в вашей жизни. Your heart is established. Ваше сердце укреплено. Firm in Christ. И крепкое во Христе. Full of love. Наполненное любовью. Full of joy. Full of peace. И миром. Established for the things of God. Утвержденное в Божьем. We have found in our in our experience that most Christians' hearts are not established. И исходя из своего опыта мы видели, что сердца большинства христиан не утверждённые. Some little thing happens and they get all upset. Некоторые незначительные вещи происходят и они абсолютно расстраиваются. Somebody looks at you different, and you think they don't like you. Кто-то не так посмотрел на вас, и вы же думаете, он меня не любит. Something happens in your life, and you say, "God, where are you?" Что-то происходит в вашей жизни, вы сразу спрашиваете, "Бог, где ты?" And yet, God's always there. И все же Бог всегда рядом. He is with you no matter what you go through in your life. Он с вами независимо от того, через что вы проходите. But your your head knows that, but your heart needs to know that. Ваша голова это знает, но также вашему сердцу нужно это знать. I heard a story one time in in England. We have we have a story of little children with a flower called a daisy, and there's a daisy petal. And little girls used to go, "He loves me. He loves me not." У нас игра есть такая у детей. Девочка берет ромашку, начинает вырывать лепесточки, говорит, любит, не любит, любит, не любит. Little girls used to used to imagine being in love. Маленькие девочки представляют себя как влюбленными. And if the boy that they liked at school was nice to them, they would think he loves me. Если мальчик, который им нравится в школе, хорошо ведет себя по отношению к ним, то она думает, что он любит ее. But if he didn't look at her one day, he doesn't love me. А если в один день не посмотрел на нее, значит не любит ее. So it would be. You'd pick each petal and be. He loves me. He loves me not. He loves me. Берет ромашку и начинает вырывать лепесток. Он любит, не любит, любит, не любит. Some of us are like that with God. Некоторые из нас так ведут себя по отношению к Богу. 
He loves me today because everything's going well. Он меня любит сегодня, потому что все хорошо. He doesn't love me today because things aren't going well. Сегодня он меня не любит, потому что все плохо. Many of our hearts are like daisy petal Christians. И многие из наших сердец похожи на эти ромашки. That is not that's not an established heart. Это сердце не утвержденное. You need to know that every day you wake up. И вы должны знать, что каждый день просыпаясь. God loves you. Бог любит вас. It's not based on performance. И эта любовь не зависит от ваш ваших достижений. He loves you because you're his. Он любит вас потому что вы ему принадлежите. And that's just one issue many of us deal with. Это только один из проблем, которые каждый из нас встречает. And he wants you to have an established heart in his love to know that you know that you know he loves you. И он хочет, чтобы сердце ваше было утвержденным, знать то, что он любит вас. Please turn to Psalm 11.3. Mm. Psalms 11.3. 102-й Псалом откройте. What it says? Um, Psalm 11:3 says, "If the foundations are destroyed, what can the righteous do?" Once again, if the foundations are destroyed, what can the righteous do? Что может сделать праведник? God is interested in the foundation of your life. Бог заинтересован в основании вашей жизни. You're in Bible college to build the, your life up. Вы в библейской школе, чтобы созидать свою жизнь. To grow and get higher and higher. Для того, чтобы расти и выше достичь. In, in the things of God. Достигать большего в Божьем. Do you know that when they build a skyscraper? И знаете ли вы, что когда строят небоскреб? They spend as much time digging the foundation as they do building up. Что они столько же времени уделяют на то, чтобы построить основание, для того, чтобы построить сам, само in, здание. In order to build that building higher and higher, для того, чтобы это здание было выше и выше, the foundation has to be deeper and deeper. Основание должно быть глубже и глубже. So I trust that, that all of you, God's going to use in a great way to minister in your area, in your nation. И я верю, что Бог будет особо использовать каждого из вас в вашей местности, где в вашем народе. And as you do new things in the Lord, и когда вы познаете что-то новое в Господе, as you extend the kingdom, и когда вы распространяете царство, as you pray for the sick, когда вы молитесь о больных, as you minister deliverance to people, и когда вы служите и являетесь как бы освободителем для людей. As you become leaders in your in the body of Christ in your nation, и когда вы становитесь лидерами Христовыми в вашем народе, you're going to do more and more. То вы сможете делать больше и больше. Higher and higher. И будете идти выше и выше. That means your foundation needs to be deeper and deeper. Это означает, что ваше основание должно быть глубже и глубже. There may be things in your life that God let go before because it wasn't necessary for you to. Um, have those issues dealt with? I, I didn't do that very well. <laughs> Let me start over. Um, Let go. What? He, he wants to continue to challenge the foundations of our lives. И что Бог хочет? Он хочет это продолжать испытывать основания нашей жизни. So that you can do more and more for Him. Для того, чтобы вы смогли сделать больше для Него. My prayer is that this week you will we will discover some foundational things in our lives. И я молюсь, чтобы на этой неделе мы узнали об этих основополагающих вещах в своей жизни. That God will touch. То, к чему Бог прикоснётся. So you can go higher and higher. Для того, чтобы вы смогли идти выше и выше. Um, turn to Matthew 24 verse 10. Матфея 24:10.
И тогда соблазнятся многие и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга. Matthew 24 is, where, is the passage I'm sure you know where Jesus is talking about what it will be like before he comes back. You know many of these signs. There will be wars and rumors of wars. Famines, earthquakes, plagues. Голод, землетрясения, болезни. And he says that these will be like birth pangs. И он говорит, что это как будет как предродовые схватки. Becoming more severe. Которые будут учащаться, еще больше учащаться. And closer and closer together. И будут становиться сильнее и чаще. But verse 10 says, and many will fall away. I don't know what your translation has. Does it say fall away? В 10-м стихе, тогда многие соблазнятся, или другими словами, многие отпадут. And betray one another and hate one another. И друг друга будут предавать и возненавидят. I believe that much of what's going on by the enemy in the body of Christ is bringing division. Я думаю, что происходит многое в теле Христом это такое это разделение то что враг дает и даже ненависть и причина та что обстоятельства будут становиться более более трудными и мы должны знать это и быть готовыми к этому для того чтобы любовь наша не охладела so that our joy will remain. And God continually warns us so that we will be prepared. When, when Noah prepared the ark, he prepared the ark before the rain started. If he started building the boat after the rain started, it would have been too late. In the same way, we need to be ready before things get hard. And over the last few years, things have become more and more difficult. Even in the last year, things have become much more difficult economically. And I want to pick up there and we'll talk about that in the next session. Okay. Break. Break. Break.